Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Nghệ sĩ Thái Sơn qua đời. Nghệ sĩ Thái Sơn mất vì đột quỵ tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Sự ra đi của ông để lại niềm thương tiếc cho gia đình và đồng nghiệp. Trao đổi với Dinh, anh Đăng Khoa, cháu của nghệ sĩ Thái Sơn cho biết, ông qua đời vào ngày 11 tháng 2. Thời điểm đó, nghệ sĩ Thái Sơn sống một mình tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông ra đi ở tuổi 63 sau cơn đột quỵ. Đến chiều 13 tháng 2, ông được người thân phát hiện đã trút hơi thở cuối cùng. Tăng lễ của nghệ sĩ Thái Sơn được tổ chức tại Nhân Hòa, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Bình tin cháu họ của nghệ sĩ Thái Sơn nói sự ra đi của ông là mất mát lớn đối với gia tộc Huỳnh Long. Trước khi qua đời, nam nghệ sĩ vẫn góp mặt trong hai xuất diễn tuồng cổ mạnh lệ quân kỳ nữ vào dịp Tết Nguyên đáng tại Rạp Hồng Liên. Sự ra đi của nghệ sĩ Thái Sơn để lại niềm tiếc thương cho gia đình đồng nghiệp. Nghệ sĩ Tú Hữu Quốc cho biết sinh thời, nghệ sĩ Thái Sơn sống hiền hậu quan tâm đến đàn em. Năm 1999, khi thi giải Trần Hữu Trang, nghệ sĩ Hữu Quốc được đàn anh tỉ mỉ ngồi dán râu nhiều giờ để chuẩn bị cho vai ông Sáu trong vở Bảo Tre Rừng. Từ đó đến nay, anh vẫn miệt mài với vai trò hỗ trợ cho các nghệ sĩ như Giáng Râu, thiết kế vũ đạo và hát những vai giàn bao. Khi phục dựng vở Mạnh Lệ Quân cho đoàn Huỳnh Long, anh hay nhắc nhở và góp ý cho em. Em và các bạn diễn trẻ cần anh và cô chú lớn của đoàn, vậy mà anh đã rời xa các em thật rồi, bàn hoàng và thương kính, nghệ sĩ Hữu Quốc bày tỏ. Nghệ sĩ Thái Sơn tên thật là Nguyễn Công Đây, sinh năm 1959 trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Ông là em ruột của nghệ sĩ Hữu Huệ, anh của nghệ sĩ Bạch Lợi. Nghệ sĩ thể hiện được nhiều dạng vai nhưng sở trường là kép võ, kép độc trên sân khấu hát bội, tuần cổ. Ông gắn bó với nhà hát nghệ thuật hát bội thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua. Sau khi nghỉ hưu, nghệ sĩ cộng tác với đoàn cải lương tuần cổ Huỳnh Long.